La notte del cuore, una serata di beneficenza all'insegna della gioia, della preghiera, con un protagonista indiscusso assoluto, il cantautore partenopeo Gigi D'Alessio. Via alle immagini. Gentili degli spettatori dei protagonisti in compagnia di una somma presenza spirituale, lui è il padre Michele Vassale. Innanzitutto benvenuto padre. Grazie, per me è una gioia avervi qui ed avere questa bellissima occasione per lodare il Signore e anche per far conoscere un pochettino questa casa di preghiera dove il Signore può farsi conoscere e anche compiere meraviglie d'amore perché qui ci è vissuto il fondatore dei padri vocazionisti per molti anni, in particolare durante la guerra mondiale, l'ultima guerra, e lui era un pochettino il veggente e molte guarigioni sono avvenute e molte persone conoscevano l'avvenimento dei loro figliuoli che stavano in guerra proprio per mezzo di padre Giustino Russolillo che viveva qui e la gente correva e lui attribuiva tutte le grazie alla Madonna del Monte Carmelo. In queste gioie, padre, un gesto, un immenso gesto di solidarietà da parte di un cantautore, una star internazionale come Gigi D'Alessio, che questa sera canterà per tutti voi, che permetterà anche il ripristino e la ristrutturazione del tetto, da quello che vedo, praticamente un luogo di accoglienza e di formazione che è sempre stato per decenni per giovani seminaristi dediti al sacerdozio. Sì, i seminaristi ci sono stati qui per molti anni e il fondatore qui ha scritto anche le regole dei padri vocazionisti e per noi veramente Gigi è stato un angelo, un angelo di beneficenza, un angelo d'amore il Signore lo ha usato meravigliosamente per incoraggiarci e sostenerci nel nostro cammino di evangelizzazione il Signore è buono e usa ogni mezzo per aiutarci e questa volta ha usato Gigi D'Alessio proprio per incoraggiarci e non perderci d'animo davanti a un bel castello come questo che ci sta crollando addosso appunto perché mancano i fondi necessari. Ricordiamo questa struttura ospita anche i convegni del rinnovamento carismatico dei servi di Cristo vivo no? che dietro loro, le loro odi, i loro canti, le loro musiche e dietro anche sempre la loro aggregazione tendono a benedire su ogni ciascuno partecipante. No? Sì. Bene, questo, i Servi di Cristo Vivo sono stati fondati da padre Emiliano Tardif perché nel 1986, proprio qui in questo chiostro, avvenne la prima guarigione in Italia strepitosa. Una ragazza paralitica dalla nascita che non si era mai mossa, all'età di 18 anni, durante la preghiera di padre Emiliano, questa ragazza si alza dalla sedia e rotella e incomincia a camminare. Quando fu chiamata sul palco a dire ma da quanto tempo stavi su quella sedia a rotella, essa disse la prima volta che mi alzi in piedi e riuscivo a salire fino sul palco. E da quel giorno il Signore in questo luogo ha fatto molte, molte benedizioni e ogni volta che abbiamo un ritiro qui ci sono persone che vengono a dirci di grazie che hanno ricevuto pregando in questo luogo. Padre, in ultimo, in questa benedizione, ai nostri telespettatori, cosa si sente di dire in questo momento? Beh, io gli sento dire che il Signore li ama, gli vuol bene, di non perdersi mai di coraggio e quando si trovano nel mare in tempesta, l'unica ancora di salvezza è proprio Gesù, al quale in questo momento io raccomando e consacro al cuore di Gesù tutti coloro che ci stanno seguendo in queste emittente. E a nome di Gesù le do la benedizione e vi benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa sera Amen. qui così Grazie. elegante, così anche il papillon, prontissimo per regalare al pubblico, insomma, al di là dell'intervista, giusto un saggio, perché so che sei un, un, un man show, insomma, no? E allora un qualcosina lo possiamo anche regalare ai nostri amici? Io del resto devo dire sono rimasto particolarmente colpito perché avete qua un pubblico eterogeneo, la mamma, la ragazza, adesso da adesso abbraccio un po' tutto quello che sono le corde emotive della specie umana, no? a questo punto un'anima sognante, delicata, modesta, semplice, ho avuto modo di conoscerlo più volte.
è sempre uno che ti mette a tuo agio, il resto è uno che non se, non, non se la pensa, per questo ecco, è molto amato dal pubblico e mai come questa volta questa atmosfera si impregna completamente, si fonde col suo ego, col suo io, questo è in modo particolare e vedo anche il vostro garbo, la vostra competenza, la vostra professionalità sarà un suggello ulteriore a questa serata, concerto, evento, ricordiamo che permetterà di ristrutturare questo luogo di accoglienza e di formazione che per decenni tanti giovani seminaristi sono arrivati qui dediti al sacerdozio. Grazie a voi, grazie al pubblico, noi facciamo un po' di immagini e dopo spero di interagire con D'Alessio. Buona visione e sicuramente vi emozionerete con i suoi testi. Grazie a voi. Grazie mille, grazie. fan sfegatata, premiare D'Alessio stasera, che emozione ti descrive dentro? Un'immensa emozione anche perché da fan non vedo l'ora sinceramente, ci sta lietando con questo suo bellissimo concerto, d'altronde non avevo dubbi anche perché lo seguo ovunque va, quindi che dire, meglio di così non si poteva concludere la serata. Pace. Stop.